son bonjour, coucher. Bonjour, bonjour. Et je ne me rends pas compte, vous savez, j'ai beaucoup travaillé. Hein. <rire> j'ai oublié, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Bah, effectivement, on s'en rend compte là, mais on s'en rend compte aussi en, en, en relisant bah, toute votre filmographie, en relisant vos mémoires aussi, où il y a énormément d'anecdotes de, de, magnifiques. Alors, Fr Fr Françoise Fabian, vous êtes, c'est 60 ans de cinéma, euh, et, et on l'a vu, des, des, des cinéastes, des partenaires incroyables, des sauts entre, entre drame et comédie, même avec une fantaisie. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est que, finalement, j'ai fait, fait, fait du cinéma, bien sûr, mais j'ai fait beaucoup plus de théâtre. Et, et je, je n'en reviens pas, parce que quand, quand je lis ma filmographie, comme on dit, euh, on, on, je, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de cinéma, mais j'ai fait encore plus de théâtre. J'ai commencé le théâtre à 19 ans. Hein alors, ça fait loin. <rire> mais alors, ju justement, vous dites, j'ai commencé le théâtre à 19 ans. Donc, vous êtes une, une jeune fille en Algérie. Oui. Qu'est-ce qui, euh, qu qui provoque le déclic Qu'est-ce qui vous donne envie de jouer J'ai eu la chance d'avoir un père euh, cultivé, professeur, qui avait une très, très grande bibliothèque. Et je, il ne m'a jamais empêché de lire quoi que ce soit. Alors, je piochais dans sa bibliothèque et j'ai découvert euh, tous les grands auteurs et j'ai découvert surtout Molière. Parce que Molière, c'est vraiment mon maître. Et quand je suis rentrée au conservatoire, j'ai travaillé beaucoup Molière et je travaille encore Molière. Vous savez que je travaille encore Molière. Parce que dans Molière, vous pouvez tout apprendre. C'est extraordinaire. Et, et j'ai commencé à apprendre comme ça toute seule. Je me faisais des phrases de Molière sur tous les tons. Et mon père trouvait que j'étais douée. Mais j je, moi, je voulais être architecte. Et puis, comme j'étais des nuls en, en maths euh, et que j'aimais beaucoup la littérature, euh, j'ai préféré, euh, préféré faire... Euh, je, une, je voulais faire une licence de lettres, hein, hein, enfin, que je n'ai pas fait d'ailleurs. Et puis, comme euh, je faisais du piano aussi, et comme j'avais un professeur à Alger qui trouvait que j'étais très douée, a demandé à mon père s'il acceptait le sacrifice de se séparer de moi pour me présenter au Conservatoire de Paris. Donc je suis allée à Paris, justement dans la salle, dans la, la classe de Raymond Girard, qui était le répétiteur de. Je, je, je vais encore euh, me tromper avec les noms. Euh, c est, c est, il y avait Annie Girardot, Jean-Paul Belmondo. Vous êtes de cette grande génération dont ouais. tout le monde parle, ouais. de, ouais. euh, de ouais. Belmondo, Girardot, Brasseur, enfin Claude. Ouais. Hein. Ouais, ouais, <rire> enfin, ouais. Vous, vous êtes de cette troupe ouais. magique. Voilà, oui. J'étais dans la bande du conservatoire. J'étais la seule fille d'ailleurs. Parce que je ne sais pas, il m'avait pris. J'étais une petite fille pauvre. Et je vivais dans des chambres de bonne. Euh, J'allais me. Je me souviens, j'avais un hôtel où il n'y avait pas, pas de chauffage, mais il y avait une cheminée. Et alors, j'allais au marché Bussy et me chercher des cajots pour, pour allumer le feu dans, dans la cheminée. Et je souffrais beaucoup de froid, puisque j'étais née en Algérie où il faisait chaud. Je me souviens que j'avais des engelures sur les jambes. Mais tout ça était merveilleux. Je découvrais la liberté, je trouvais la camaraderie. Et puis le théâtre, le théâtre, avec ce merveilleux professeur qui était Raymond Girard, et qui m'a présenté, j'ai travaillé un an avec lui, il m'a présenté au conservatoire et j'ai été reçue. Première. Première Première. Alors, première. Pas de... mal, hein Oui. <rire> je ne reviens pas moi-même. Première, je ne crois pas me tromper qu'à l'époque, c'était ou première de tragédie ou première de, de comédie ou pas Non, c'était encore... première, en... jeune première. Jeune première. J'étais une jeune première. Je suis restée d'ailleurs une jeune première. Vous me l'ôtez de la bouche, <rire> très cher. <rire> euh, mais alors, il y a le théâtre et euh, un moment quand même, qu est-ce qu'à est -ce qu cette époque, euh, les jeunes premières de théâtre vont naturellement vers le cinéma euh, comment, comment vous, vous, non, avez, non. vous avez fait cette bascule Non, le cinéma, c'est parce que euh, j'ai fait du théâtre avec Jean Millière. D'ailleurs, avec Jean Millière, j'ai joué sept pièces. Et ma première pièce, c'était une, une pièce de Raymond Castan, euh, qui s'appelait Le Pirate, mais j'étais encore élève au conservatoire. C'est comme ça que j'ai changé de nom, parce que étant élève au conservatoire, j'étais à, 
j'ai été sous le régime de la Comédie française. Au conservatoire, on se prépare à la Comédie française. Je n'avais pas le droit de jouer dans un théâtre privé, donc j'étais obligée de changer de nom. Et je suis, je suis partie du conservatoire. Je suis restée deux ans, deux ans au conservatoire, et, et puis voilà, j'ai fait, j'ai fait du théâtre. Et, et, et vous dites, je vous êtes partie parce que c'était déjà une envie de liberté. C'était un peu contraignant de, d'être obligé oui, de. On m'a proposé trois fois de rentrer à la Comédie française. J'ai pas voulu parce que évidemment, avec mes emplois, j'ai, j'ai beaucoup de, j'avais beaucoup de choses à faire à la Comédie française. Mais, mais je voulais garder ma liberté parce qu'à la Comédie française, il faut encore, à cette époque-là, c'était pire. Il fallait demander la permission pour tout faire, pour faire du cinéma, pour faire de la radio, pour faire. On, on, on ne faisait des choses qu'à la Comédie française. Je voulais quand même avec, avoir la liberté de faire euh, ce qui me plaisait et pas toujours être attachée à une maison comme ça. Euh, et Dieu sait si j'aurais pu jouer des choses merveilleuses. Et puis, il faut vous dire que le théâtre et ce métier, c'est quand même une école. Et maintenant, on n'apprend plus. Je trouve que les jeunes comédiens n'apprennent plus à parler. Combien de fois on entend à la télévision ou au théâtre des comédiens qui parlent comme ça, qui disent, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Je suis sûre que ça vous a tous arrivé. Qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'il a dit Non, il faut apprendre à parler. Il faut que le... Moi, j'ai un, 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 un professeur avec lequel j'ai, 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 j'ai fait sept pièces, qui était Jean Meyer, qui était une espèce de pape de la comédie française, et qui disait, il faut parler droit. Il faut que la phrase commence et finisse droit. Et pas la phrase commence et finisse droit. Parce que là, on... qu'est-ce, qu'elle a... qu'est-ce qu'elle a dit Et ça, les jeunes comédiens n'apprennent plus cette espèce de technique qui est indispensable, et au théâtre et au cinéma. Il faut qu'on nous entende, il faut qu'on entende la voix. Moi, j'avais, euh... j'avais une recette extraordinaire, Bolière, évidemment, qui est mon maître absolu, j'ai joué Célimène. Mais je... Mon bavardage ne vous ennuie pas, non ah, parce que Jean-François, coup, vous êtes un peu là pour ça. Hein. Tout d'un coup, je me mets à parler, à parler, à parler. Non, non, Célimène. Alors, le truc... Oui. Par exemple, il y a, il y a Molière. Molière. J'ai, 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 joué, euh, j'ai joué Célimène. Mais il y a une phrase dans Molière qui peut se dire sur n'importe quel ton. Et c'est comme ça qu'on apprend à à faire du théâtre. La phrase, c'est... Hmm, et que me veulent dire et ces soupirs poussés et ces sombres regards que sur moi vous lancez Eh bien, vous pouvez le dire de n'importe quelle manière, c'est juste. Vous pouvez le dire en riant, vous pouvez le dire en colère, vous pouvez le dire révolté, vous pouvez le dire désespéré, vous pouvez le dire au, à l'article de la mort. C'est formidable. Et c'est ça qu'on devrait apprendre dans une école de cinéma. Hmm, que me veulent dire et ces soupirs poussés et ces sombres regards que sur moi vous lancez Ou alors, hmm, et que me veulent dire et ces soupirs poussés et ces sombres regards que sur moi vous lancez Vous pouvez le dire de 40 façons différentes et ce sera toujours juste à condition d'aller jusqu'au bout de la phrase et pas la laisser tomber. Alors, François, c'est fou quand vous, quand vous faites cette phrase de mille et une manières. On, on, ça fait écho à ce, à, à ce, ce magnifique, euh, magnifique petite synthèse qu'on a vue là de, de vos rôles au cinéma, où effectivement, à chaque extrait, c'est surprenant. Vous êtes charmeuse, vous êtes tragique, vous êtes euh, blessée, vous êtes conquérante, mais, et, et, mais toujours avec justement cette voix droite. C'est, 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 un... c'est, c'est une technique de théâtre qui est indispensable. Il ne faut pas se dire, oh, c'est plus naturel que de faire tomber la phrase. Non, si je vous disais, c'est plus naturel que de faire tomber la phrase. Vous diriez, qu'est-ce qu'elle a dit c'est, Ça va jusqu'au bout, une phrase, ça va jusqu'au bout. Et il faut qu'elle soit toujours juste. Dans, dans, tous les, dans toutes les humeurs, il faut qu'elle soit juste. Et ça, ce n'est pas technique, c'est, c'est l'intelligence, l'intelligence de l'écriture. C'est l'écriture. Alors justement, dans, parmi les, tous les grands cinéastes qui vous ont dirigé, euh, au cinéma, dans, dans, à vos débuts, 
quel, quel cinéaste est le premier où vraiment vous prenez du plaisir, où vous vous dites que, que le cinéma est peut-être un art équivalent à votre cher théâtre Est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, c'est Louis Mal Est-ce que c'est... Euh... Non, moi j'ai commencé avec... Euh, euh, C'était le premier film de Michel Boiron, euh, le oui. premier scénario de Vadim pour Brigitte Bardot. Mmh. Euh, quand ça s'appelait déjà Une chat... <rire> enfin bon, bref. Ça va et... me revenir et j'avais 19 ans et demi et il m'avait donné le rôle de médecin psychiatre qui devait avoir dans les 30 ans. Alors que vous en aviez 19. <rire> C'était un rôle de composition, coupé court avec des lunettes et, et de mauvaise humeur. <rire> et ça vous, ça, ça, vous a, enfin, ça vous a plu vous avez compris que le cinéma aussi, vous alliez pouvoir vraiment composer euh... Oui, enfin, c'était une expérience. Hein. C'était mon premier film. C'était une expérience. C'était euh, un rôle complètement à côté de, de, de mes personnages, de, 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 de mon école. Mais c'est curieux. La vie est, est, est très magnifique, finalement. Très, très bien. J'ai fait ce rôle... Et c'est comme ça que j'ai connu mon premier mari, Jacques Becker, qui est un grand metteur en scène, et qui tournait à cette époque-là euh, Arsène Lupin, Jean Clément de Cambrioleur, qui m'avait vu dans, dans, dans ce film de, de Boiron. Je vais couper les lunettes, euh, médecin psychiatre, euh, ce n'était pas crédible du tout, mais enfin, il m'avait trouvé pas mal. Et. Il, 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 il m'avait demandé de, de me rencontrer pour, euh, pour tourner un film qu'il tournait en, en Bavière. Et quand il m'a vu, il m'a dit, mais, mais vous êtes un enfant. Mais je ne peux pas vous faire jouer la, la femme d'un diplomate. C'est pas c'était pour jouer la femme de Henri Roland, qui était un grand pont de la comédie française. Évidemment, à 19 ans, je ne pouvais pas jouer la femme d'un... la femme d'un diplomate... Euh, Quinquagénaire. De, de l'âge de... La, de voilà, avec lequel j'avais travaillé au conservatoire. Enfin, c'est comme ça, c'est à cause, c'est enfin, grâce à, à ce film, à ce rôle de composition, que j'ai commencé à jouer des rôles pour moi. Le, la chance, le hasard. Si j'avais refusé, je ne serais peut-être pas ici. Je ne sais pas. Et alors, par Aussi, exemple, quand même, je, tu... refusé, je, je voulais faire du théâtre. Je par, faire parmi théâtre. les... les... Les partenaires fous que vous avez eus, ben on l'a vu là, un, un petit extrait, dans Maigret, Voix Rouge, vous êtes euh, toute jeune encore et vous jouez face à Jean Gabin. Oui. Est-ce que, est que ça, quand, euh, bon, vous, vous rencontrez de toute façon aussi Jacques Becker avant, donc vous, avez, vous commencez à rencontrer des gens très importants du cinéma, mais ça fait quel effet quand même de se retrouver face à Jean Gabin quand on est une jeune euh, comédienne Mais non, Jean, Jean Gabin. Et quand il n'aimait pas les acteurs, il, il, il les renvoyait. Et les acteurs qui tournaient avec lui étaient toujours aimés par lui et estimés. Il n'a jamais travaillé avec quelqu'un qui lui déplaisait. Il avait le pouvoir de le faire, mais il ne l'a jamais fait. Il fallait lui plaire, il fallait, il fallait correspondre à ce qu'il attendait, à ce qu'il qu voulait. Moi, j'ai été mariée euh, 25 ans avec un acteur euh, aussi, Marcel Bozuffi, qui a fait sept films avec Jean Gabin. Et chaque fois, Gabin le demandait parce qu'il l'aimait. On a vu un extrait de l'Américain, le film réalisé par euh, Marcel Bozuffi avec cet extrait magnifique avec Jean-Louis Trintignant. <rire> oui, 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 oui. Jean-Louis Trintignant, vous avez eu euh, plusieurs fois comme, euh, comme partenaire, y ouais. compris évidemment dans... Mané chez Maud, bien sûr l'une des perles de votre filmographie. Euh... Ah, c'est étonnant quand même, ce film. C'est quand même étonnant parce que c'est un film sur le pari de Pascal. Le pari de Pascal, c'est un, un petit peu aride quand même. Et, et bien, c'est un film qui a fait le monde entier. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Il, il, il est passé dans le monde entier. Et il a été apprécié par le monde entier. Il a été... Euh, dans, dans toutes les cinémathèques du monde entier. C'est quand même très, très étrange. Ça prouve bien que... Et on n'a fait qu'une prise. C'est un film étonnant parce que nous n'avons jamais fait deux prises. Jamais. Moi, j'étais tellement triste de, de finir le film que la, la dernière prise, j'ai dit à Romère, on en fait une, une seconde, comme ça, on ne se quitte pas tout de suite. Il m'a dit, non, non, 
quand la première est bonne, on garde la première. On n'en fait pas plus. Quand même, c'est très étrange, cette histoire. Mais c'est un... Vous qui... qui... Donc, dites à quel point vous aimez les, les mots, les phrases droites et tout. Là, c'est un, un film qui repose tellement sur le langage. Sur, Absolument. Oui. Euh, Est-ce enfin, est que quand même, surtout si, si Romère ne faisait qu'une seule prise, prise oui. c'était compliqué quand même C'était impressionnant ou ça coulait tout seul Ça coulait tout seul. Ça coulait tout seul. C'était écrit. C'était était très écrit. Il, il avait une, une exigence. Il disait... Vous, vous direz la phrase comme vous l'entendez, comme vous la sentez, parce qu'il avait confiance en nous, probablement. Mais je ne veux pas que vous changiez un seul mot de mon texte. C'est-à-dire qu'il fallait que le texte soit lu au rasoir. C'était son texte et il fallait dire son texte. On a dit son texte sans changer une virgule. Et c'est quand même... Un texte qui n'est pas du tout conventionnel, qui n'est pas du tout quotidien. Ce n'est pas un langage quotidien hein, euh, sur le Paris de Pascal. Euh, et on, on l'a rendu quotidien parce qu'on parce qu avait une grande, grande liberté de, de ton, d'humeur. Euh, à partir du moment où on le disait à la virgule près, ça lui convenait. Il disait quand une première prise est bonne, il n'y a aucune raison d'en faire une seconde. C'était pas mal. Hein <rire> Mais alors, il y a je crois que c'est juste avant, j'espère de ne pas me tromper dans la chronologie, il y a un cinéaste, je crois savoir que vous n'avez jamais euh, appelé ou sollicité un cinéaste, sauf un seul, un certain Louise Buñuel, avec lequel, vraiment, vous vouliez tourner. Ah, mais vous, vous, vous avez des histoires, alors, sur moi, là je vois. Mais j'ai lu votre <rire> livre. <rire> ah bon <rire> Oui. C'est vous... le seul, celui-ci, vous avez tapé à la porte, quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'il y, y a eu un, 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 un problème. Louise Buñuel m'a envoyé un scénario que je n'ai jamais reçu. Pour la bonne raison que probablement l'assistant l'a donné à quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais eu ce, ce scénario. Et c'était Bulogier qui l'a fait avec une perruque brune. C'est une espèce de monologue. Elle était très bien d'ailleurs, magnifique. Et puis, quand, quand il a fait euh, le film, là, euh, Belle de jour, jour j'avais raconté cette histoire à, à un ami que j'aimais beaucoup, avec lequel j'ai fait deux films, Jean-Claude Guiguet, qui m'a dit, mais Françoise, vous n'avez jamais eu ce scénario. Dites-le à, à Bunuel, par, parlez-lui, dites-lui que vous n'avez jamais eu ce scénario. Et puis, euh, bon, il a accepté de me recevoir. Il m'a dit, vous savez, je, je, je n'ai rien à vous donner. Là, il, y a, il, y a eu, il y a cinq jours de tournage là, qui, qui est l'ami de, 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 de Neuve. Oh, je lui ai dit, cinq jours, c'est pas beaucoup quand même. Écoutez. Mais je hurlais parce qu'il avait enlevé son sonotone. Et je dis, ah, cinq jours, c'est rien du tout. Il m'a dit, oui, il y a une amie là qui, qui travaille dans ce, ce truc. C'est pas tellement pour vous, c'est une, une pute. Je... Mais je ferai n'importe quoi avec vous, je dis, je ferai n'importe quoi. Une pute, une, une commerçante, une, 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 je sais pas, une laveuse de cabinet, n'importe quoi, n'importe quoi. Je veux tourner avec vous. Il m'a dit, ben, c'est d'accord. Oui, parce que la pute, comme vous dites, fait... c'était dix jours de tournage, là. C'était un rôle jours. plus important. C'était dix jours de tournage. Et c'est grâce à ce film et le film que je, je tournais avec Louis Mal. Et Jean-Paul Belmondo, le voleur, le voleur, que j'ai fait Manu Chimaud. Ah, c'est parce que c'est parce que Romer vous a vu absolument dans ces deux films-là qu'il vous a demandé pour Manu Chimaud. Oui. Ah, c'est joli. C'est pas beau ça comme si, histoire. Tout ça est une, un joli trio. Deux de, de, de rôles moyens, quoi, <rire> deux rôles moyens. Et pas, vous avez un, un rôle qui fait le tour du monde, c'est quand même c'est de la chance, hein. Et alors, si pour égrener d'autres belles participations, un film. Alors moi, je, 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 moi je, je préfère encore celui-ci, enfin, je vous préfère encore euh, que dans ma vie chez Maud, c'est Raphaël ou le débauché de Michel Deville. Oui. Où vous êtes, euh, je pense, la plus belle femme du monde. Enfin, voilà. Ben, c'est vous qui le C'est personnel, hein, mais... <rire> oui. Mais, euh, alors, ce, ce film, en costume, euh, Marie Vaudage, mais très cruel, oui. avec euh, Maurice René, euh, oui, oui. Ce, ce couple que vous formez comme ça, comment ça oui. s'est passé parce que Michel Deville, c'est à la fois la légèreté et le drame, ça vous va bien, non Il y avait Michel Deville, évidemment, qui a une grande sensibilité, beaucoup de goût. Et il y avait aussi euh, 
cette partition qui était euh, écrite par Nina Companez. Qui était sa co-scénariste, oui. Co-scénariste, avec, la, avec laquelle aussi j'ai fait euh, une, une grande saga à la télévision, là, des Dames de la Côte. Et, mais oui, parce que, je ne sais pas, c'est... On s'est rencontrés un soir. Euh, je crois qu'ils avaient pensé à, à Delon et à, et, et à Catherine Deneuve pour le faire. Et puis un jour, on s'est rencontrés chez mon agent. Il y avait une soirée chez mon agent. J'étais très chic, comme ça. J'avais fait un effort. Et, et puis Nina, je sais que Nina a dit, mais c'est elle. C'est elle, Aurore de chez Roy, c'est elle. Ils m'ont téléphoné le lendemain pour me dire... On a envie que ce soit vous et, et Maurice Ronet. Alors, travailler et ça a été un bonheur, Ronet, là. Oui. C'était vraiment un grand, grand bonheur. Oui. Parce que Maurice Ronet est un, enfin, est un acteur assez fascinant aussi. Enfin, euh, comment, comment vous jouiez tous les deux C'est-à-dire, vous aviez joué avec, euh, déjà avec beaucoup de partenaires euh, Belmondo juste avant et tout, mais avec Maurice Ronet, est-ce que c'était particulier enfin, Comment on joue différemment avec chaque partenaire masculin ben, il faut s'adapter à la personnalité aussi. Et puis, et puis il n'arrive pas les mains nues. Il arrive avec un scénario et avec un dialogue qu'il doit défendre. Il n'arrive pas tout seul. Il arrive avec le personnage. Donc, moi, j'aimais Maurice en tant qu'individu parce que c'était quelqu'un de très sensible, de très cultivé, de très déchiré. Je crois que Maurice, le plus proche de lui, comme Finn, ça a été le euh, film de Louis Malle. Mon Dieu. Le film de Louis Malle. Feu Follet, voilà. voilà. Feu Follet, c'était le portrait de Maurice Ronet. Il y avait quelque chose de désespéré chez lui. Quelque chose de... Il était très cultivé, très intéressant. Il aimait rire, il aimait beaucoup la camaraderie, il aimait beaucoup l'alcool. Et il n'était jamais ennuyeux, mais il y avait quelque chose de déchiré chez lui. Et dans, dans les films importants qu'il a faits, dont Raphaël le débauché, et, et ça lui ressemble énormément. J'adorais Maurice jusqu'à la fin. Et alors parce que enfin, quand même, votre filmographie est une série de noms de, 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 de cinéastes euh, prestigieux. Il y a évidemment votre rencontre avec euh, Claude Lelouch. Pour ce, <rire> pour ce film qui, pour les Lelouchiens, euh, est sans doute leur une préféré. référence. C'est une référence, oui. C'est une référence. Oui, oui, oui. C'est La Bonne Année. La Bonne Année. Bon, là, on a vu un extrait où vous êtes... <rire> bon, vous dites à quel point c'est avec Lino Ventura, en fait, que vous aimeriez coucher Hein mais il y, y, y a toutes ces, 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 ces scènes avec Lino et tout. Enfin, comment vous rencontrez le louche euh, Est-ce que son, son, son univers de fantaisie vous, vous séduit tout de suite Le louche, il m'a dit j'ai envie de, de, de vous proposer. Oui, il me voyait à cette époque-là. J'ai envie de vous proposer quelque chose. On va déjeuner à la Méditerranée tous les deux. Et bon. Il me dit, euh, j'ai envie de faire un film, je vais vous raconter l'histoire. Il n'est pas encore écrit. Mais, euh, je vais vous raconter l'histoire et je voudrais savoir si vous voulez le faire. Ben, j'ai dit, bah oui, ce n'était pas tant. Euh, c est, c est... Il m'a dit, oui, oui, il n'est pas encore écrit. On est, on est en écriture en ce moment. Je ne peux, vous, je peux pas vous, vous faire lire quoi que ce soit. Mais est-ce que cette histoire vous plaît Est-ce que vous voulez le faire Je dis, bah oui, bien sûr, évidemment. Il faut risquer les choses comme ça dans la vie. Il ne faut pas être trop, trop rigoureux. Trop... C'est bête un peu. Mais j'ai dit oui, oui, d'accord. Il était très charmant en même temps. Il, est, il était très sûr de lui. Et en même temps, un peu collégien, parce qu'il n'avait encore rien écrit. Donc j'ai dit oui, de, de confiance. Et puis on a fait ce film avec euh, Lino Ventura, et Lino Ventura, je le connaissais très, très bien parce qu'il avait été inventé par mon premier mari, Jacques Becker, qu'il avait fait tourner dans... Euh, pas dans Touchez pas au Grisby, oui. Et c'est Jacques qui a inventé... L'ancien catcheur qui devenait acteur grâce oui, à... Grâce à, à Jacques, Jacques qu'il a, qu a inventé, qu'il a imposé. Et 
donc, il me, le louche m'a dit, bon, ben, on va tourner en été avec, avec Ventura et tout ça. Et, et on s'est retrouvés à Cannes. Bon, tu viens à Cannes. Je n'avais rien lu, je n'avais rien lu. Il m'avait raconté un petit peu d'histoire, mais je n'avais rien lu encore. Et on, on va à Cannes, on va tous à Cannes. Et puis là, euh, on me donne euh, à lire quelques pages. Et, et il me dit, je suis mon propre producteur, donc je n'ai pas, pas envie de faire des économies de pellicule. Donc, je vous donne ce que j'ai écrit. Vous allez le tourner, on le met dans la boîte et après, vous le faites en inventant. Vous le faites à, à, à votre rythme et avec vos mots et voilà. On aura la garantie du film écrit, mais là, euh, eh bien, on a toujours tout inventé et il a gardé toutes les scènes qui étaient inventées. Il a jeté tout ce qui était euh, bah, du domaine que... de la sûreté. Quoi. Voilà, voilà. Il avait, il... C'était une trame. C'était une trame. Il avait écrit une trame et puis il nous avait dit là maintenant, alors vous en faites ce que vous voulez. Et bien, ça a été vraiment un régal, une liberté merveilleuse, merveilleuse. Mais c'était facile avec Lino et puis avec avec lui aussi. Il, mais la liberté qu'il y avait dans le film de Lelouch, qui est extraordinaire, c'est ça qui a épaté beaucoup Sidney Pollack et, 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 et Kubrick, et je Kubrick, crois. Kubrick, parce qui, que... Qui étaient tous les, qui sont, enfin, oui. Sidney Pollack est toujours vivant, mais oui, ils oui. sont tous les deux très fans du film. Oui, parce qu'il y avait une telle liberté de, 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 de film dans ce... Dans, dans, dans ce... Les, les Américains ont, ont évidemment besoin de beaucoup de matériel, Grosse caméra, avec grosse équipe, et là, tout ça, les éclairages et tout ça. Et la scène avec euh, Lino Ventura, quand je débarrasse tout l'appartement, parce qu'il est libéré de prison, si vous avez vu le film, peut-être vous en souvenez-vous, il est, il est libéré de prison, je débarrasse tout l'appartement et je, je l'attends. Là-bas. Et ça, c'était la liberté, parce que la caméra, là, accrochée par des sangles, il avait derrière le pointeur, la, 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 c'est, c'est, c'est bien que quand je partais dans la cuisine que je, et je revenais je les rencontrais qui faisaient la queue comme ça <rire> jamais les américains n'auraient pu faire une chose pareille les américains ils ont un gros bazar ils ont des caméras, des, des lumières tout ça. là c'était complètement et on a, on a on a fait qu'une prise et est-ce que les américains ça leur plaît les actrices enrhumées vous n'étiez, c'était, vous n'étiez pas enrhumé sur le, et le, Claude Lelouch a trouvé ça génial que vous jouiez alors que vous étiez enrhumé. Ah comme c'est drôle que vous sachiez, vous sachiez ça. Oui, parce que parce que il, il m'a dit euh, j'étais à l'hôtel et puis euh, enrhumé, je commençais à tousser, tu sais le trac, le trac. Et je dis tu sais je vais pas pouvoir tourner, j'ai, 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 j'ai tout, j'ai le trac, j'ai... c'est épouvantable parce que je sais pas où je vais aller avec ton film, je sais pas, mais, mais ça fait rien, tu es enrhumé, c'est très joli une femme enrhumée, je te, télé... je, 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 je te filmerai enrhumé. Le rhume est parti. Psychique. <rire> Et alors parmi dans votre carrière il y a un autre il y a un autre cinéaste au euh, combien mythique mais que vous avez d'abord euh, loupé une première fois, c'est Jacques Demi. C'est vous qui deviez faire la fée dans Podane. Oui. oui. Non Oui, c'est moi qui devais faire... Il m'avait proposé la fée dans Podane. Et j'aurais chanté, parce que moi, j'aime bien chanter, j'aurais chanté. Et comme je n'étais pas libre, je devais faire du théâtre, je ne pouvais pas partir, parce que j'étais... Euh, ça se tournait à l'extérieur de Paris. Et moi, j'étais à Paris, je, je tournais un film à ce moment-là. Mais moi, j'aurais chanté. Et la Delphine qui revenait de, des États-Unis... Delphine Seric. Euh, Delphine Seric, qui revenait des États-Unis, l'a fait. Mais elle ne chantait pas. Vous, vous auriez chanté, mon enfant, on n'épouse pas ses parents. Et comment <rire> Avec plaisir. <rire> Mais vous avez retrouvé Jacques Demi plus tard, oui. pour trois places pour le 26. Oui, oui, oui. Chaque demi, quelle merveille. Ça, c'était, c'était, c'était vraiment agréable enfin, de, le, de, le, de le retrouver enfin. Mais j'ai l'impression qu'Yves Montand, c'était plus compliqué, non bah, C'est-à-dire qu'Yves Montand, c'est Yves Montand, et toujours Yves Montand, et encore Yves Montand. Voilà. <rire> c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> bon, 
Mais Demi, c'était une merveille parce que il m'a dit c'est pas le premier rôle, c'est pas le premier rôle et euh, tu vas pas chanter. Malheureusement, je n'ai pas chanté parce que c'était un peu mieux que je chante. Mais enfin, c'était pas un rôle chantant. Mais il, il est venu euh, chez moi, il m'a dit je vais écoute, un cinéaste comme ça, comme Demi qui est connu dans le monde entier, qui vient chez moi, qui me dit, voilà, je vais te montrer, euh, je, je vais te montrer tous les décors, les maquettes de tout, tous les décors. Et tu vois, euh, il m'a fait rentrer dans son film comme si j'étais euh, vraiment une, un premier rôle. Euh, et il était tellement, tellement nature et tellement modeste et tellement doux. Euh, C'était magnifique de, de tourner avec lui. Vraiment très agréable. Il n'y avait que du bon chez Demi. Alors, il nous reste cinq minutes toutes les deux pour qu'après vous puissiez poser quelques questions euh, à, à Françoise Fabian. Euh... Tu étais bavarde, hein bah, Oui, mais tant mieux. Mais alors, c est, c est là, il faut que, faut, faut que je, je... En fait, j'aimerais juste euh, deux, deux questions. D'abord, vous n'arrêtez pas de dire, là, j'aurais pu chanter. Là, j'aurais aimé chanter. Là, on voit dans, dans, le, dans le, petit, euh, le petit clip qui vous est réservé que vous avez chanté beaucoup, oui. y compris avec Alex Bopin récemment. Bien sûr. Dans Rose, vous chantez. Euh, dans le film de Griguet truc... aussi, je chante la chanson d'Aragon. Oui, tout à fait. Donc... J'en ai tant vu qui s'en a l'air, il ne demandait que du feu. Oui. Et, et euh, pour, pourquoi ça vous plaît tant Parce que j'ai toujours chanté. Je crois que j'ai appris à parler en chantant. Je chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'écoutais de la musique, j'écoutais du classique, j'écoutais... Et puis, j'ai fait 25 ans de piano, quand même. Donc, j'étais très, très près de la musique. Et j'ai même beaucoup chanté. Quand les Américains ont débarqué, je voulais alors jouer du jazz. Et puis, mon père me dit, non, 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 tu fais de la musique classique, tu fais du piano classique, tu ne joues pas du jazz. Mais alors, en cachette, j'ai acheté des, 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 des partitions comme ça, où je, en cachette de mon père, je, 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 je jouais du jazz. Mais j'ai toujours aimé la musique. Je ne peux pas vivre sans musique, sans musique et sans Molière. Et alors, votre tempérament euh, comique. En fait, c'est vrai que comme tout le monde pense souvent en premier ou à Raphaël ou à, ou à Manu chez Maud ou des choses comme ça. Oh ben là, dans, dans trois places pour le 26, vous avez vu la mégère que je fais <rire> Mégère. <rire> mais, mais on... on Là, on, on, on se rend compte à quel point vous avez un, vraiment, et dans Rose aussi, un tempérament comique incroyable. Et on l'a vu de plus en plus ces derniers temps, quand vous jouez ben, la maman de Sophie Marceau dans LOL. Oui. Hein, quand vous vous, vous, vous 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 endormez parce que votre petite fille vous a mis des petits oui, trucs oui. dans le verre. Il euh, y a évidemment votre duo absolument hilarant d'actrices concurrentes dans la série 10% avec Lynn Renault. Ah oui, c'est ça. Oui, tout le monde l'a vu, ce truc-là. Hein oui, c'est fou. Oui, vu, ben oui. Ah oui, les Américains ont pris les droits, ils vont le faire. Mais euh, ce, 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 presque un tempérament burlesque. Et d'ailleurs, je crois savoir... J'adore êtes... ça, oui. j'aime beaucoup. Et vous êtes très fan de Louis de Funès, non Ah, j'adore. Ah, j'adore. J'ai connu Louis de Funès dans les Branquignols. Et, et, et comme je n'avais pas d'argent, j'étais encore au conservatoire. Il y avait une fille qui était euh, Suzanne Gabriello qui partait en vacances et il y avait une danseuse remplaçante comme ça. Et sans, sans le dire au conservatoire, j'avais dit je veux gagner un petit peu d'argent l'été, je vais jouer dans les branquignoles. Et dans les branquignoles, il y avait Jacqueline Maillan, il y avait De Funès et c'était extraordinaire au théâtre de nous, les branquignoles. C'était la troupe de Robert ah, Derry. Et, la et... troupe de Robert Derry. Et euh, je me suis dit, tiens, tu, elle part, je vais, je vais passer une audition. J'aurais dit, écoutez, j'aimerais... C'était le, le, Pierre, le, le Pierre Calvi, le, le, le père de Yves Calvi, qui était au, au piano. Et alors, je vais passer une audition. Et moi, j'avais très, très envie de chanter, de lever la jambe. Et il y avait, il y avait la, la directrice du théâtre, il y avait, il y avait le, 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 le collègue Brossé. Et, et, et alors, euh, l'assistant qui me dit, vous, vous avez un maillot de bain Je dis, non, je veux... Pourquoi j'ai pas, pas un maillot de bain, non Mais vous avez un, un soutien-gorge et une culotte Je dis, ben oui, j'ai un euh, soutien-gorge et une culotte. Et ben, il m'a dit, mais et ben alors, voilà, vous vous déshabillez, vous vous rétez en, en culotte et en soutien-gorge. Je dis, je ne vais pas rentrer en scène en culotte et en soutien-gorge. Il m'a dit, mais oui, mais oui, il faut qu'on voit votre corps. Vous allez danser, il faut qu'on voit votre corps. 
Et ça, c'était ma première, ma première entrée en scène. Je suis rentrée en scène en tirant le rideau. Je ne pouvais pas me montrer. Mais il lâchait ce rideau. Ils étaient tous en train de rigoler, tous les, tous les trois ou quatre dans la salle. Mais il lâchait. Mais je ne peux pas, je ne peux pas. Je... Mais lâchez ce rideau Et alors, l'assistant est venu, il m'a arraché le, le rideau. Et alors, là, j'ai fait mon petit pas de danse, comme ça. Et ils m'ont engagé. Là-dessus, je voulais voir Paul Abran, qui me dit, j'ai appris que vous avez appris une audition en culotte de soutien-gorge euh, chez, chez, chez les Branquignols. Vous ne pouvez pas être préparé à la comédie française et jouer dans les Branquignols. Il n'en est pas question. Voilà. Alors, je, 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 je suis demeuré pauvre. Je n'ai pas gagné ma vie. Ouais. Mais j'ai connu Louis de Funès. Louis de Funès, Maillan, c'est absolument magnifique. Ils ont fait euh, des triomphes en Angleterre, aux états unis euh, Ça a été extraordinaire. La plume de, la plume de ma tante. La plume de ma ça. tante. Oh, C'était extraordinaire. Vraiment. Je, je les ai adorés. De Funès, il, il jouait un flic. Et c'était les débuts de Funès. Il n'avait pas encore fait beaucoup de cinéma. Il était tout jeune. Il faisait un flic. Et le flic, bon, en, en arco, c'est un, un poulet. Hein, un poulet. Alors, comme il faisait un flic, il faisait le poulet. Alors, il levait la jambe, il faisait... Et j'ai connu de Funès comme ça, quand il faisait le poulet dans la plume de ma tante. Ah, ils étaient magnifiques, ils étaient magnifiques. Bon, moi je pourrais rester des heures, mais <rire> il faut libérer la salle. Et j'aimerais bien, messieurs, dames, que vous posiez des questions. Il y a un micro qui est à votre disposition. Est-ce que vous avez euh, une question à, à poser à, à Françoise Fabian bah, J'ai beaucoup Levez parlé. Levez la main, oui, au premier rang. Bonjour, Françoise Fabian, je vous trouve. Bonjour. Fabien, pardon. Il voudrait mieux enlever votre masque parce que... Oui, enlever votre... peut-être baisser ah oui, votre masque, oui, oui. madame. Ouais. Euh, je vous trouve merveilleuse et j'aimerais savoir quel est le secret de cette vitalité extraordinaire et puis de, de cette humanité. Ah, c'est une question qu'on me pose souvent. J'essaye d'analyser ça, mais c'est difficile à expliquer. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance, déjà, magnifique, avec des parents magnifiques qui m'ont respectée, que je respectais et qui m'ont respectée aussi. Mon père m'a envoyée à Paris, toute seule, avec très, très, très peu d'argent. Il m'a fait confiance. Et quand j'ai commencé au, au, au théâtre, <rire> je faisais un tout petit rôle avec Jean Meillet. Et j'ai écrit à papa et je lui ai fait « ça y est, je gagne ma vie, ne m'envoie plus d'argent, je gagne ma vie », comme si ça allait durer toute, toute la vie entière. Et bien, ça a duré la vie entière. Et, mais je, 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 j'aime la vie avec tout ce que ça comporte, tout ce qu'elle offre de, de possibilités, et il faut la respecter. Euh, J'ai connu des drames dans ma vie. Euh, J'ai eu des douleurs terrifiantes. Euh, J'ai voulu mourir. Euh, et puis, je me suis toujours dit que si on m'avait donné cette vie-là, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et, et puis, je me suis intéressée à beaucoup de choses. Je ne me suis pas désintéressée de la vie des autres, du métier. Je me suis raccrochée à tout ce qui pouvait me rendre la vie possible. Je ne me suis jamais laissée aller. Jamais. Que vous dire de plus Je ne sais pas. Je, je ne sais pas. C'est aussi, euh, aussi ma, ma jeunesse. aussi. J'ai eu une jeunesse privilégiée. Je, mon, mon père m'a fait confiance. Euh, et Je trouve que c'est comme elle, là. C'est comme elle. Ça vaut la peine. Je, 
je, je, je, à moins que quelqu'un ait une question absolument essentielle, je, je pense qu'on peut, on peut rester sur cette si belle conclusion. Ça vaut vraiment la peine. Merci, mais énormément. Merci, Merci à vous. Françoise Fabien. Merci beaucoup. Vous avez été alors silencieux. Merci à vous, merci. Vous, avez, vous, avez, vous écoutez très très bien. Personne n'a toussé. C'est rare quand même. Et je vous remercie de votre écoute. Et c'était très joli de vous voir et de, de parler pour vous. Au revoir.